హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గీతా బ్లాగ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు నాతో కామెంట్లో షేర్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు సో ఇప్పుడైతే నేను ఒక మంచి రెసిపీతో బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఫస్ట్ తెలుగులో చెప్తాను తెలుగులో బంగాళ దుంప మెంతి గుడ్ల కూర అని అంటారు అండ్ ఇంగ్లీష్లో అయితే మెంతి పొటాటో ఎగ్ కర్రీ అని అంటారు అనమాట సో పేర్లు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా బట్ నేను యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్తో చెప్తున్నాను అనమాట అండ్ చాలా అంటే చాలా ఎమ్మిగా ఉందండి నిజంగా రెసిపీ మాత్రం అండ్ ఎవరైనా వెజిటేరియన్స్ ఉంటే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే అంత టేస్టీగా ఉందన్నమాట సో ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ట్రై చేశాను ఈ రెసిపీ అండ్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ రైస్ లేకైనా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చపాతీ లేకైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక టీ ఐ మీన్ కుక్కర్ తీసుకోండి సో ఆ కుక్కర్లో ఒక టూ పొటాటోస్ని మనము పీల్ చేసేసుకొని క్యూబ్స్గా కట్ చేసేసుకొని ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనము కుక్ కుక్కర్లో పెట్టేసుకొని ఉడికించుకోవాలన్నమాట పొటాటోని ఇప్పుడు వేరే కడాయి పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి సో నాన్ స్టిక్లో అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే అల్యూమినియం కడాయిలో అయినా చేసుకోవచ్చు ఏం కాదు నేను ఇక్కడ అల్యూమినియం కడాయిలో చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం జీరా సీడ్స్ యాడ్ చేయండి చూసారు కదా అండ్ అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేయండి నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఈ రెసిపీ అండ్ నిజంగా అయితే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ చపాతీలకైతే మనకు మంచి డిష్ అని చెప్పచ్చు నిజంగా అండ్ ఇక్కడ నేను దగ్గర ఆనియన్ చాపర్ ఉంది కదా సో అందులో ఒక ఆనియన్ వేసుకొని సన్నగా చాప్ చేసేసుకున్నాను సో అది కూడా వేసేయండి ఆనియన్స్ మాత్రం చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి నిజంగానే బట్ ఆనియన్ లేకపోతే మనము ఏ వంట ప్రిపేర్ చేయలేము సో కంపల్సరీ ఆనియన్ అవసరం ఉంటుంది ఏ వంట ప్రిపేర్ చేయడానికైనా సో ఇక్కడ ఆనియన్ కూడా మంచి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది కదా ఆ తర్వాత ఒక టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఊరికే అలా కట్ చేసుకొని అది కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయాలి సో అన్నిటినీ మంచిగా మిక్స్ చేయండి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలన్నమాట సో చూసారు కదా అలా సో ఇప్పుడు మనము మెంతాక్ ఉంటుంది కదా సో మెంతాక్ని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని సన్నగా చాప్ చేసేసి అది కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి సో నేను ఇక్కడ కొంచెం మెంతాక్ వేస్తున్నాను అండ్ మీ దగ్గర కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ ఇద్దరు కోసమే కదా నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పి కొంచెం తక్కువ వేసాను అనమాట మెంతాకు అండ్ అలాగే ఒక వన్ టమాటో కూడా మంచిగా చాప్ చేసేసుకొని అది కూడా వేసేసేయండి అన్నిటినీ మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మంచిగా మిక్స్ చేసేసేయండి మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో మనం దానికంటే ముందు మనం ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే పొటాటోని కూడా మనము ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మసాలాలు యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనము జస్ట్ ఏం అంత ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయండి అండ్ అలాగే కొంచెం పసుపు అనమాట ఇంత చిట్కెడ యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది అండ్ అలాగే కొంచెం కారం యాడ్ చేయండి కారం ఒక వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసేయండి అండ్ అలాగే ఒక వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేయండి అంతే అన్నిటినీ మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో మసాలాలు ఇంకా ఏం ఎక్స్ట్రాగా అవసరం లేదు సరిపోతాయి అనమాట సో కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూసారా మనకు ఆయిల్ బాగా కనిపిస్తుంది కదా జస్ట్ అట్లా టమోటాని మంచిగా మ్యాష్ చేసేస్తూ ఉండండి సో దట్ బాగుంటుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ టమోటా కావాలంటే బ్లెండ్ చేసుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు టమోటా ప్యూరీ సో ఇక్కడ చూసారా మనకు ఆయిల్ కూడా మంచిగా పైకి తేలుతుంది కదా అటువంటి టైంలో మనం ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా పొటాటో సో అది కూడా యాడ్ చేసేసండి జస్ట్ పొటాటోని ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నాకు పొటాటో మరి ఎక్కువగా కుక్ అవ్వలేదు అనమాట జస్ట్ లైట్గా కుక్ అయింది అంతే సో అది కూడా యాడ్ చేసేసి మనం ముందుగా ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ ఎగ్స్ని కూడా జస్ట్ అలా చాక్తో కొంచెం స్లిప్స్ చేయండి లైక్ ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ అలా చాక్తో మనము అలా కొంచెం మార్క్ లాగా చేసేసుకొని అందులో వేసేసేయండి సో నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ రైస్ లేకైనా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చపాతీ లేకైనా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అంతా మంచిగా మిక్స్ చేసేసేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది సో దట్ పొటాటోకి ఎగ్కి మసాలా అనేది బాగా పడుతుంది అనమాట సో ఈ టైంలో సో ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టేశాను ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ సో చూసారా ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా మనకు బాగా తేలుతుంది అండ్ అయితే ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది అనమాట పొటాటో అనేది సో అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగా ఉంది బాగా సరిపోయింది సో కొంచెం ఉప్పు కారం ఏమైనా తక్కువ ఉంటే చూసేసుకొని అది కూడా
చూడలేదు ఇది జస్ట్ నా ఓన్ ఐడియాతో చేశాను అనమాట ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పి నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మెంతాకు పొటాటో ఎగ్ కర్రీ ఎంత బాగుంది తెలుసా అంత బాగుంది అండ్ ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా చేసేసాను కదా సో మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ నిజంగా ఎంత బాగుంది తెలుసా రైస్ లేకైనా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చపాతీ లేకి రోటీ లేకి దేంట్లోకైనా చాలా అంటే చాలా ఎమ్మీగా ఉంది సో ఆ తర్వాత నేను బాబుని తీసుకుని వచ్చేసాను బాబు కూడా అన్నం తినిపించేసాను అనమాట చాలా బాగుంది మమ్మీ అని చెప్పాడు బాబు కూడా కర్రీ సో ఆ తర్వాత నేను ఇంకా బాబు నిద్రపించడానికి అని చెప్పి తీసుకెళ్తున్నాను బట్ ఆయన కూడా నిద్రపోవట్లేదు కొంతసేపు కొంతసేపు బాల్కనీలో ఉందామని చెప్పి బాల్కనీలో ఉన్నాము అనమాట చాలాసేపు ఉన్నాడు ఒక త్రీ థర్టీకి ఏమో బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు అనమాట సో ఏమో ఏమో మాటలు చెప్తున్నాడు స్కూల్లో జరిగినవన్నీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ సో చూడండి ఎంత చేస్తున్నాడు హలో సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే నేను ఒక వీడియో షూట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో మీ ఆబ్వియస్లీ అర్థం అయిపోయింటుంది ఎందుకంటే నేను మంచిగా శారీతో ఉన్నాను కదా సో మామూలుగా అయితే ఎప్పుడు ఇలా రెడీ అవ్వను కదా సో నా మేకప్ ఇలా ఉంది పెద్దగా ఏం మేకప్ వేసుకోలేదు జస్ట్ క్రీమ్ రాసుకొని లిప్స్టిక్ వేసుకున్నాను అంతే అండ్ ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంది కదా మనకు ఇలియాన ఇలియాన అండ్ మహేష్ బాబుతో ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా అది పోకిరి మూవీలో అనుకుంటాను సో ఏందది అంత మేకప్ వేసుకున్నా అని మహేష్ బాబు అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుని క్రీమ్ రాసుకుని లిప్స్టిక్ రాసుకున్నాను అని అంటుంది సో నేను కూడా అలాగే అంటున్నాను సో ఇప్పుడైతే ఒక వీడియో షూట్ చేసుకున్నాను అండ్ అది ఎడిటింగ్ వర్క్ ఉంది చాలా ఉంది సో అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతున్నాను లైక్ ఇప్పుడు కాదు నేను ఈ బ్లాగ్లో చెప్పను సో ముందు ముందు చెప్తాను ఆ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అనేది ముందు ముందు అంటే కమింగ్ బ్లాగ్స్ సో కమింగ్ బ్లాగ్స్లోకి చెప్తాను ఆ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అనేది సో ఈ బ్లాగ్లో అయితే నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు ఆ గుడ్ న్యూస్ బట్ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉంది సో అది కంపల్సరీ చెప్తాను మీ అందరికీ సో ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ టైం ఫోర్ అవుతుంది అండ్ ఈ చైన్ గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ చూసారా చాలా రోజుల తర్వాత పెట్టుకున్నాను అనమాట నాకు బుట్టకమ్మలు అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టము చాలా రోజుల తర్వాత పెట్టుకున్నాను బుట్టకమ్మలు నిజంగా అండ్ ఇవాళ నేను కర్రీ చేశాను కదా సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి నిజంగా అండ్ ఎంత టేస్టీగా ఉంది తెలుసా సో నేను సర్చ్ చేశాను అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ నేను ఏదైనా రెసిపీ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తాను లైక్ సేమ్ అలాగే చేయను అనమాట సో నాకు నచ్చినవి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తాను బట్ ఈ రెసిపీ అయితే ఎక్కడా లేదు ఎక్కడ దొరకలేదు తెలుసా నా ఓన్ ఐడియాతో చేశాను ఈ రెసిపీ అండ్ నిజంగా అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందండి అండ్ ఎవరైనా వెజిటేరియన్స్ ఉంటే షూర్గా ట్రై చేయండి అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు మీరు నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ చూపిస్తారా అని చెప్పి భయం లేదండి ఓన్లీ వీకెండ్స్ నాన్ వెజ్ చేస్తాను మిగతా వీక్ డేస్ అంతా వెజ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇవాళ వీక్ డే అండ్ ఇవాళ నేను వెజ్ చేశాను రెసిపీ కూడా చూశారు కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది తెలుసా నేను ఆఫ్టర్నూన్ రైస్ లేక్ తిన్నాను చాలా బాగుంది అండ్ నైట్ చపాతి లేక్ కూడా ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను సో గాయస్ ఇప్పుడైతే చూస్తూనే ఉండండి నేను మీతో మళ్ళీ మాట్లాడతాను నాకు బోల్డ్ ఎంత పని ఉంది చాలా బట్టలు ఉన్నాయి కింద అవన్నీ మరత పెట్టాలి శారీ కలెక్షన్స్ బ్లాగ్ ఒకటి చేశాను అనమాట పార్ట్ టూ సో అదంతా మొత్తం మరత పెట్టాలి అండ్ ఆ తర్వాత మిషన్లో బట్టలు వేయాలి సో బయట కూడా కొంచెం ఎండగా వస్తుంది అనమాట సో బట్టలు ఆర్పుతాయి సో గాయస్ చూస్తూనే ఉండండి నేను మీతో మళ్ళీ మాట్లాడతాను హెల్లో సో ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ టైం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది అనమాట సో బాల్కనీ లేక వచ్చేసాను నాకు ఎంత బాగుంది తెలుసా బాల్కనీలో లైక్ మెయిన్గా ఏమంటే బట్టలు లేవు అది ఒక మెయిన్ థింగ్ సో చూసారా ఓన్లీ టవల్ ఒకటి ఉంది అంతే సో మీ అందరికి ఇంకొక చూపిస్తాను నా చెట్టు గ్రో అయిపోయింది సో నేను తెచ్చినప్పుడు ఎంత చిన్నగా నేను తెలుసా ఈ చెట్టు సో ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం ఆకులు వచ్చేసాయి అండ్ మంచిగా గ్రో అయిపోయింది అనమాట నా చెట్టు నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అండ్ తెచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ వీక్స్ అయిపోయింటుంది అంతే బట్ చూసారా ఎంత మంచిగా గ్రో అయిందో అండ్ నిన్ననే అనుకుంటా నిన్ననో మొన్ననో మా హబ్బీ కూడా అన్నాడు చూసాక పాప చెట్టు ఎంత బాగా పెరిగిందో అని అన్నాడు అనమాట తులసమ్మ చెట్టు ఎవరు నాటింది నేను కదా నాటింది అని చెప్పాను అనమాట బా ఇంత యాటిట్యూడ్ నీకు అని అంట నాకైతే ఫుల్ నవ్వు వచ్చింది నిజంగా చాలా మంచిగా గ్రో అయింది కదా చెట్టు అయితే సో తెచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఓన్లీ ఒకే ఒక కొమ్మ ఉనింది అనమాట అంతే బట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇంత బాగా గ్రో అయిపోయింది అసలు అండ్ బై ద వే నేను ఈ చెట్టు నాటి మ్యాక్సిమం ఒక టూ వీక్స్ అయిందేమో అనుకుంటాను అంతే కదా సో నేను చెట్టు నాటినప్పుడు
అండ్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఈ ఈ మధ్య నేనే కేర్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట చెట్లకి వాటర్ పోయడం అంతా అండ్ ఈ మనీ ప్లాంట్ కూడా జస్ట్ ఆకలి వస్తున్నాయి కొంచెం కొంచెము సో అబ్జర్వ్ చేశారా ఇవే అండి మా ఇంట్లో ఉండేది చెట్లు ఇంకా పెద్దగా లేవు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు నేను ఏం చేశాను తెలుసా పిచ్చి పిచ్చిగా టిక్టాక్ వీడియోస్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ వీడియోస్ చేసి ఉంటాను ఈరోజు సూపర్ ఫర్నస్లా అండ్ ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా శారీ వేసుకుంటేనే వీడియోస్ చేస్తాను అనమాట టిక్టాక్వి సో ఈరోజు అయితే నాకు ఫుల్ జోస్ వచ్చేసింది సో మంచిగా టిక్టాక్ వీడియోస్ చేశాను అండ్ ఎవరైనా నా టిక్టాక్ ఫాలోయర్స్ ఉంటే నా టిక్టాక్ వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పడం మాత్రం మరుసలు మర్చిపోవద్దు సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తే చేస్తాను లేకపోతే లేదు సో గాయస్ ఇప్పుడైతే చూస్తూనే ఉండండి నేను మీతో మళ్ళీ మాట్లాడి నాకు బోల్డ్ అనే పనులు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే బాబు కిందికి వెళ్దాం కిందికి వెళ్దాం అని చెప్పి చాలా అలర్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట సో ఆ తర్వాత నేను కిందికి తీసుకొని వచ్చాను అండ్ ఈ టాయ్ చూసారా ఇది రీసెంట్గా తీసుకున్నాం అనమాట సో ఇది కావాలని చెప్పి చాలా అలర్ట్ చేశాడు లాస్ట్ వీకెండ్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చూశాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ డేని ఇంకా కొనిచ్చేసాడు మా హస్బెండ్ వేరే చోట ఇక్కడ స్మార్ట్ బేబీ అండ్ క్యాస్యో చాలా ఉన్నాయన్నమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నాడు అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చి థర్టీన్ హండ్రెడ్ పడింది తెలుసా ఏమంటే ఫిఫ్టీ కార్డ్స్ పడతాయి బట్ ఫిఫ్టీ కార్డ్స్ ఇవ్వలేదు జస్ట్ ఈ టాయ్ ఒకటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ చాలా కాస్ట్లీ మేము అమెజాన్లో కూడా చూసాము అమెజాన్లో థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అలా ఉన్నాయన్నమాట సో అందుకని మేము ఇంకా అది రావడానికి చాలా లేట్ అవుతుంది కదా అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసిన అని చెప్పి ఇంకా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి తీసేసుకున్నాడు అనమాట సండే వెళ్ళి తీసుకున్నాడు ఈ టాయ్ చూసారు కదా ఎంత బాగుందో ఫిఫ్టీ కార్డ్స్ పడతాయంట అందులో నాకు చాలా నచ్చింది మమ్మీ నాకు కావాలని చెప్పి ఏడ్చి మరీ తీపించుకున్నాడు హలో సో నా ఇట్స్ డిన్నర్ టైం ఏంటి అనుకుంటున్నారు ఇది చపాతి పిండి సో నేను ఇప్పుడు డిన్నర్కి చపాతి చేయబోతున్నాను అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ మధ్య నేను చపాతి పిండిలో ఓన్లీ వీట్ ఫ్లోర్ ఒక్కటి కలపట్లేదు కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ మైదా కూడా కలుపుతున్నాను అనమాట సో అందుకే సాగిపోతుంది ఈ చపాతి పిండి సో ఇప్పుడైతే నేను చపాతి చేయబోతున్నాను సో చూడండి మీరు కూడా అండ్ నా హెయిర్ స్టైల్ చూసి భయపడకండి యూజువల్గా నేను ఎప్పుడు ఇలానే టైట్ చేసుకునే ఉంటాను లిటరలీ చాలా చల్లు పెడుతుంది బెంగళూరులో నా చేతులు చల్లగా ఉన్నాయి తెలుసా ఎంత చల్లు పెడుతుంది అసలు ఇంకా అమెరికాలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళకి జీరో డిగ్రీస్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ఉంటుంది అక్కడ సో మామూలుగా ఈ టైంకి స్నో పడుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ సో మనకి క్రిస్మస్ సీజన్లో స్నో పడుతుంది కదా యాక్చువల్గా యుఎస్లో బట్ ఎప్పుడు పడుతుందో వీ డోంట్ నో సో మీరేం చేస్తున్నారు డిన్నర్కి ప్లాన్ చపాతి ప్లాన్ చేయండి మీరు కూడా డిన్నర్కి హెల్దీ ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడైతే ఆఫ్టర్నూన్కి నేను అది చేశాను కదా కర్రీ సో ఆ కర్రీ ఇప్పుడు చపాతి లేకి ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది సో మీతో మాట్లాడుకుంటూ చపాతి చేయడం అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇట్లా మాట్లాడుతూ చపాతి చేయడం సో ఇప్పుడైతే రుద్దేద్దాం చపాతి ఇంకా యాక్చువల్గా ఇది ఒకటి అండ్ ఇది ఒకటి సో రెండు ఉన్నాయన్నమాట ఐ మీన్ ఆ చపాతి రుద్దేవి సో ఇది చూసారా చాలా చిన్నది ఇది నేను బెంగళూరులో తీసుకున్నాను అండ్ ఇదేమో చాలా పెద్దది ఇది అమ్మమ్మ సో ఏం చెప్తూ నిన్నాను ఇప్పుడు సో దీని టూ గురించి కదా ఇది అమ్మమ్మ వాళ్ళు నాకు సింగపూర్ నుంచి తీసుకొని వచ్చారు యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ దసరా ఆ టైంకి అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళు సింగపూర్ మలేషియా ట్రిప్కి వెళ్ళారనమాట సో అక్కడ తీసుకుని వచ్చారు నాకు ఇది అండ్ దీని వెరైటీ ఏంటి అంటే ఇది చూడండి స్క్రోల్ అవుతుంది జస్ట్ ఇలా ఇలా పెట్టేసి ఆటోమేటిక్గా రౌండ్ అయిపోతుంది అనమాట సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ చాలా లాంగ్ ఉంది సో చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీకు రుద్దేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్క్రోల్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో జస్ట్ మనం ఇలా పట్టుకుంటే చాలు అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్ చాలా బాగుంటుంది సో చూపిస్తాను మీకు కూడా ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూసారా ఇది నాకు అమ్మమ్మ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారనమాట ఈ చపాతి రుద్దె కట్ట వాళ్ళు సింగపూర్ మలేషియా ట్రిప్ వెళ్ళారు లాస్ట్ ఇయర్ సో అప్పుడు తీసుకొని వచ్చారనమాట నేను అప్పటికీ నేను ఇంకా వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు సో అందుకే చూపించుండను సో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను అనమాట అమ్మమ్మ వాళ్ళు నాకు సింగపూర్ నుంచి తీసుకొని వచ్చారు ఇది అండ్ ఇంకా బాబుకేమో టాయ్స్ తీసుకొని వచ్చారు అండ్ పెద్దగా షాపింగ్ చేయలేదు వాళ్ళు అక్కడ లైక్ ఎలా అంటే ఎక్కువ లగేజ్ తాగూడదు కదా తీసుకొని రాకూడదు కదా అక్కడ నుంచి సో ఒక లిమిట్ అంటూ ఉంటుంది కదా 
కదా సో అందుకే అంత ఎక్కువ తిరగలేదంట లైక్ మొత్తం తిరిగారు కానీ బట్ ఆ షాపింగ్ చాలా తక్కువ చేశారనమాట బాబుకి ఏమో టాయ్స్ తీసుకొని వచ్చారు సో ఇంట్లోకి ఇది బాగుంటుంది కదా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ దొరకవు ఇట్లాంటివి అని చెప్పి సో అక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చారనమాట ఇది చపాతి రుద్ది కట్ట నాకు తీసుకొని వచ్చారు అండ్ నా అమ్మమ్మ కూడా ఒకటి తీసుకొని ఉంది ఇది ఈ చపాతి రుద్ది కట్ట చాలా బాగుంది అనమాట జస్ట్ అలా పెడితే ఆటోమేటిక్గా అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సో అది తెచ్చినప్పుడు నుంచి నేను ఇంకా దాంతోనే యూజ్ చేస్తున్నాను నేను నార్మల్ అస్సలు యూజ్ చేయట్లేదు అనమాట ఎవ్రీడే నైట్ పక్కా చపాతీనే ఎందుకంటే ఆ కర్రీ ఉంది కదా ఆఫ్టర్నూన్ చేసిన కర్రీ చాలా బాగుంది సో ఆ కర్రీతో మనకు చపాతీనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రోటీ లేకైనా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఇక్కడ చపాతీ చేస్తున్నాను అండ్ ఎప్పటి నుండో అలవాటండి ఎవ్రీడే నైట్ చపాతీ తీసుకోవడము సో అండ్ ఈ మధ్య లెమన్ వాటర్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా తాగుతున్నాను అండ్ జిమ్ కూడా వెళ్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ డిన్నర్ చేసేసిన తర్వాత నైట్ నిద్రపోయి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు తాగుతాను అనమాట లెమన్ వాటర్ అనేది అండ్ ఎవ్రీడే నైట్ అయితే రొటీన్ ఇలా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ బాబుకి అన్నం తినిపించేసిన తర్వాత మేము కూడా చపాతి చేసుకొని తినేస్తాం అనమాట అండ్ పడుకునేదేమో చాలా లేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే బాబు ఆఫ్టర్నూన్ చాలాసేపు పడుకుంటాడు కదా సో నైట్ పడుకోవాలంటే చాలా లేట్ అవుతుంది అయినా కూడా నేను బాబు నిద్రపోయిన తర్వాతే పడుకుంటాను ఏ టైంకి నిద్రపోయి ఉంటానో కూడా తెలియదు అసలు చాలా లేట్ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇవాళ అయితే నేను చాలా టిక్టాక్ వీడియోస్ చేశాను అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే శారీతో ఉన్నాను కదా సో అప్పుడు చాలా చేశాను అనమాట టిక్టాక్ వీడియోస్ అండ్ అలాగే ఈవినింగ్ కూడా చేశాను అనమాట సో నేను ఇక్కడ వీడియోతో ఏదేదో మాట్లాడుకుంటున్నాను వీడియో ఆన్ చేశాను అని కూడా తెలియదు యాక్చువల్గా తర్వాత చూశాను అనమాట బట్ ఏమంటే క్లిప్ బాగుంది కదా అని చెప్పి అలాగే పోస్ట్ చేసేసాను సో ఇక్కడ ఏమంటే నేను చపాతి చేస్తున్నాను అండ్ మా హస్బెండ్కి ఏమో టూ పరోటాస్ కావాలన్నమాట సో పరోటాస్ అంటే తనకి చాలా ఇష్టం రోల్ చేసుకుంటాం కదా సో అలా చేస్తాను సో నేనైతే నార్మల్గా చపాతి చేసేసుకుంటాను అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏదేదో చేస్తున్నాను అసలు వీడియోతో ఈ మధ్య బాగా అలవాటు అయిపోయింది యాక్చువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లుంటే నా ఫస్ట్ వ్లాగ్స్లో నేను చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నాను చాలా నర్వస్గా ఉన్నాను అండ్ కెమెరా పెడతాను ఎన్ని టేక్స్ తీసుకుంటూ ఉండేదాన్ని తెలుసా బట్ ఈ మధ్య నాకు చాలా అలవాటు అయిపోయింది అసలు ఎంత ఫ్రీగా మాట్లాడేస్తున్నాను అండ్ చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తున్నారనమాట వీడియోస్ చాలా ఫ్రీగా చేస్తున్నావు నువ్వు ఈ మధ్య అని చెప్పి అండ్ డైలీ మీరే చూస్తారు కాబట్టి నా వీడియోస్ సో స్టార్టింగ్ వీడియోస్కి ఇప్పటికీ ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయో లేదో మీరే చెప్పాలి ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో నేను చేసే వీడియోకి ఇప్పటికీ అంటే మీకు కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది కదా సో ముందు నేను చాలా భయపడుతూ ఉండేదాన్ని అనమాట మీ నా ఫస్ట్ వీడియోస్ చూసినట్లుంటే లాస్ట్ నేను నవంబర్లో స్టార్ట్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఐ మీన్ బ్లాగ్స్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అనమాట సో స్టార్టింగ్లో చాలా నర్వస్గా ఉన్నాను అండ్ చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నాను వాయిస్ కూడా చాలా లోగా ఉన్నింది బట్ ఈ మధ్య చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యానని చెప్పి నాకు కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట సో మీరు కూడా చెప్పాలి కామెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి సో ఎందుకంటే మీరు ఎవ్రీడే చూస్తూ ఉంటారు కదా నా వీడియోస్ అనేవి సో ఎలా చేస్తున్నాను అంత మీరే చెప్పాలి సో ఇక్కడ ఏమంటే నేను తినేసిన తర్వాత మాట్లాడతాను మీతో అని చెప్పి చెప్తున్నాను సో ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ డిన్నర్ కూడా చేసేస్తున్నాను అనమాట సో టూ చపాతీస్ అండ్ ఏమో కీరకాయ సో అది ఎక్కువ తింటున్నాను ఈ మధ్య ఎందుకంటే వాటర్ అస్సలు తాగలేకపోతున్నాం అనమాట చలికాలం కదా సో మనకు కుకుంబర్లో కూడా వాటర్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో కుకుంబర్ తీసుకున్నా కూడా మనకు చాలా మంచిది హెల్దీ అండ్ ఇక్కడేమో నాకు కర్రీ అనమాట ఆఫ్టర్నూన్ చేశాను కదా మెంతి పొటాటో ఎగ్ కర్రీ సో అది అండ్ నిజం చెప్తున్నాను అండి చాలా అంటే చాలా ఎమ్మిగా ఉంది ఈ కర్రీ అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి కంపల్సరీ అండ్ ఓన్లీ ఎగ్ తినేవాళ్ళు ఉంటే ఈ కర్రీ ట్రై చేయొచ్చు నిజంగా చాలా బాగుంది బాబు కూడా చాలా బాగా లైక్ చేశారు అండ్ ఇంకా ఏమైనా కొంచెం డిఫరెంట్గా వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు సో ఇంకా కొంచెం ఒక కొత్త డిఫరెంట్ రెసిపీతో నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను వ్లాగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇవాళ అయితే ఈ రెసిపీ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ టేస్ట్ మాత్రం నిజంగా అద్దిరిపోయింది తెలుసా చపాతీలకు అయితే పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ నిజంగా అండ్ ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉంది అసలు హలో సో ఇప్పుడైతే నా డిన్నర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఫైనల్ టచ్అప్ అనమాట సో నా డే ఎలా ఉందో షేర్ చేసుకుంటాను ఇవాళ నా డే అయితే చాలా అంటే చాలా 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 హ్యాపీగా ఉండింది మార్నింగ్ నుంచి టిల్ ఈవినింగ్ వరకు అండ్ రెస
అండ్ ఇవాళ నా డే ఎందుకు ఇంత హ్యాపీగా ఉంది అని అంటే నేను టిక్టాక్ వీడియోస్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అనమాట ఎందుకంటే కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో హీరోయిన్స్తో పోలుస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అవి అవి విన్నప్పుడు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓ నిజమా అని చెప్పి ఒక ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోతాము నిజంగా అండి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది టిక్టాక్ వీడియోస్ చేసినప్పుడు సో మోస్ట్లీ ఈరోజు చాలా టిక్టాక్ వీడియోస్ చేశాను సో చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో నా టిక్టాక్ ఐడి కూడా గీతా బ్లాగ్స్ అనమాట సో ఎవరైనా చూడాలి అనుకుంటే చూడొచ్చు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను టిక్టాక్ వీడియోస్ అనేవి సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా షూర్గా ఫాలో అవ్వండి సో ఎవ్రీ అప్డేట్ కంపల్సరీ తెలుస్తూ ఉంటుంది మీకు అండ్ నేను ఒక గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాను కదా సో అది నేను ఇవాళ వ్లాగ్లో చెప్పట్లేదు అస్సలు రివీల్ చేయట్లేదు ఇన్ కేసు ఎవరైనా గెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీ గెస్ ఎంతవరకు నిజమవుతుందో నేను కమింగ్ బ్లాగ్స్లో చెప్తాను సో ఎవరైనా ఎటువంటి గెస్ట్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే నాకు కామెంట్ చేయండి సో ఇవాళ నా డే అయితే సూపర్ డూపర్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ మెమొరబుల్ డే సో ఇంకా చాలా పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు అంత బాగుంది అనమాట సో నా డే అయితే ఇవాళ చాలా అంటే చాలా బాగుంది అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఒక మంచి మెమొరబుల్ డే అని కూడా చెప్పచ్చు అండ్ ఎవరైనా టిక్టాక్ ఫాలోయర్స్ ఉంటే ప్లీజ్ నా టిక్టాక్ వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేసి చెప్పండి నేను కామెంట్స్ కూడా ఆన్ చేశాను టిక్టాక్ వీడియోస్కి సో మీరు అక్కడ కూడా కామెంట్స్ అనేవి చదవచ్చు చాలా మంచి మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి అనమాట అండ్ నా టోన్లీ టిక్టాక్ యూట్యూబ్కి కూడా మంచి మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి చాలా ఎన్కరేజింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకొక వీడియో చేయడానికి చాలా బూస్టింగ్గా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నవ్వే డేస్ కొత్త కొత్త వాళ్ళంతా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అనమాట సో నాకు చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది సో ఎవ్రీ డే పోస్ట్ చేయాలనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట నాకు సో అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లుంటే చిన్న రెసిపీ అయినా కూడా నేను ఎవ్రీ డే పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే ఏదో ఒక సొంత ఫీలింగ్ సొంత వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట నేను ఏదైనా యూట్యూబ్ వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని కామెంట్స్ చదివినప్పుడు వాళ్ళకి రిప్లై ఇస్తున్నప్పుడు సో నా సొంత మనుషులతో మాట్లాడినట్టు ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది సో అదేమో తెలియదు నాకు సో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండి అంటే కొత్త కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు సో మీ కామెంట్స్ నాకు ఇంకా బూస్టింగ్గా అనిపిస్తున్నాయి సో ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి సో మంచి మంచి వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఫైనల్గా ఇవాళ నా డే అయితే మీకు మాటల్లోనే అర్థం అయిపోయి ఉంటుంది సో ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానో నేను చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఒక గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాను కదా సో అది ఎవరైనా గెస్ట్ చేయాలనుకుంటే గెస్ట్ చేసి ఎలా ఐ మీన్ ఏం ఏం అయ్యి సో ఎవరైనా గెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అని చెప్పి నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఓకేనా సో ఎంతవరకు గెస్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి నేను కమింగ్ బ్లాగ్స్లో చెప్తాను సో ఫైనల్గా ఇక్కడితో నేను ఈ బ్లాగ్ ఏం చేస్తున్నాను ఓకేనా మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ ఇంకొకటి చాలామంది టిక్టాక్లో డుయెట్ ఆన్ చేయమని చెప్పి అంటున్నారు సో ఐఎమ్ సో సారీ అండి సో నేను టిక్టాక్లో డుయెట్ మాత్రం అస్సలు ఆన్ చేయను ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో నాకు తెలియక లైక్ నాకు ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో నాకేం తెలియక ఆన్లోనే ఉన్నాయి బట్ వచ్చాయి బట్ ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్ అనమాట సో నాకు నచ్చలేదు సో నేను ఇంకా సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకొని మొత్తము డూయెట్ అండ్ రియాక్ట్ సో ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసేసాను అనమాట సో ఐ ఓంట్ లైక్ డూయెట్ లైక్ నేను ఎవరితో డూయెట్ చేయను అండ్ ఎవరు నా వీడియోస్ పక్కన డూయెట్ చేయడం నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు అండ్ వీడియోస్ డౌన్లోడింగ్ కూడా నేను ఆఫ్ చేసేసాను అది అనమాట ఆల్మోస్ట్ టిక్టాక్లో ఇప్పటికైతే ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ కే ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు అండ్ అరౌండ్ టూ టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ కే నో 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 టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ లైక్స్ కూడా ఉన్నాయి సో చాలా హ్యాపీ చాలా ఎగ్జైటెడ్ అనమాట అసలు టిక్టాక్ వీడియోస్కి మాత్రము సో ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లుంటే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ ఈ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు అండ్ ఎవరైనా కొద్దిగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మరి ఇంకో బ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ టెక్ కేర్ బ